大明王朝中叶，皇帝年少，太后垂怜，阉党九千岁把持朝政，内忧外患。倭寇大举侵犯我东南沿海，烧杀抢掠，无恶不作。驻守东南重镇洪州的靖海将军黄绸生，却龟缩府内，夜夜笙歌。在此情形下，忧国忧民却苦于手无兵权的惠王朱佑基，决定挺身而出。在南华安寺祝武僧的帮助下，夜闯靖海将军府交英雄好汉，哎，要借什么？这么说，只要我能借的，一定奉上。黄将军，我要的可不是普通物件。哦，看来你就是领头的人。说吧，你要什么？我要的就是你离京之前，皇上亲赐的那件宝贝。啊，你是要当今圣上亲赐的靖海将军兵符？对。说吧，把兵符藏哪了？我不愿意跟你啰嗦。我数到三，你要么交出脑袋。要么交出兵符。
兵符，由本王带领大家出城应战。不必说了，战乱已止，我今天是来向将军请罪的。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿！说笑话了，惠王，水兵击击击击溃了倭寇，何罪这样？何罪这样？按大明总制，在外藩王不得干扰地方军事，不得妄议朝政，不得擅离封地。这些组织，我是明知故犯了。现在，我把你的靖海将军兵符还给你，任凭处置。来人，走。罪臣，带下去。是。师兄，你想干嘛呀？皇朝上这个狗棍，自己怕死不战，还要污蔑惠王谋反
，我也救回我。洪州容不下他，咱们南华安寺藏得下他。光天化日之下，众目睽睽，你这身和尚打扮，一眼就被人看穿了。就算你把惠王救到南华安寺，这官兵闻风而来的话，你不是一样会给咱们南华安找麻烦吗？那你说怎么办？师兄，你先告诉师傅他们，让他们从小木嫂离开这个是非之地。关于救惠王的事情，就交给小师弟我了。你，馄饨，热腾腾的馄饨，来卖馄饨的，来，过来。一碗馄饨，好，多少钱、啊？君也要吃，不收钱。晚上当班不容易。谢谢你了，兄弟。黄重生要害你，你先给我躲回华安寺，再做打算。你呀、啊，不知道其中缘由，本王自有主张。我不能走。王爷，王爷得罪了好吧，好吧，呆瓜，你说不杀人，咱就不杀人。我有办法。啊，你又有办法？那是当然，我的外号啊，就叫有办法。爹、啊，你死的好惨啊，爹、啊！快快快快快快，你这样也可以啊。赶紧的，快点吧。
你可得小心点，千万别离他太近啊！他是在绞杀杀死的。大夫说，得赶紧从这城外去把他给埋了，要不然就会一个传两，两个传三，三个传四，我们大家就倒霉了。去去去去！大将军说了，闲杂人等一律不得出城。哎呦，我们就是大将军府里面的下人。你看，嗯。你还要再过去看看他吗？来，去去去，赶紧出城，赶紧出城！啊、谢谢君爷，爹，你走、啊，快走！爹，走，走，爹。而已，没关系。还有啊，我不叫呆瓜，我有名字，我叫杨树。切，你的名字还没呆瓜好听呢。哎，咱们接下来去哪儿？华安寺。你是南华安和尚？是，也不是，我是南华安俗家弟子。哦，俗家弟子。不过，你除了留着头发，行为做派，还真像和尚。我是从北方来的，早就听说过你们南华安风光秀。一直都要去看看，这回也好，我跟你一起去。哎，走一天山路累了吗？不累。真看不出来啊，长白白嫩嫩的，像个大姑娘。走起山路来，倒是挺有劲儿。小爷长得白那是天生的，别看我白，咱可是不折不扣的英雄好汉。小师兄，你回来了。快去禀告师傅，我带了一位贵客回来。好。我不是贵客，喂，小和尚，两个。好，知道了。我把惠王救出来了，那个黄超生想诬陷他，把他关在笼子里，三日之后还要处决他。嗯。这位施主是？我是董希，是我帮这个呆瓜把惠王救回来的。喂，别再叫我呆瓜了。师傅，嗯，多亏了这个董兄弟帮忙，要不然也很难把惠王带出洪州城。哦，行了，你们一路辛苦了，你带这位施主去吃斋饭吧。哦，走吧，我们这斋饭可好吃了。走，嗯。参将吴飞，他夜闯敌营，意外探知到九千岁和黄朝生一直与倭寇暗中勾结，于是冒死盗取了记录他们与倭寇分赃的战册。伤的吴飞逃到南华安寺避难，新湖大师将此秘密告知刚被救出的惠王。惠王得到人证物证，决定面见皇帝，揭露九千岁罪行。二人商议，兵分两路，一路由华安六府护送人证吴飞连夜进京，而惠王自己再次主动自首，借机进京。
奉天承运，皇帝诏曰：擢几一位千户马千秋赴洪州，将惠王朱有基押赴京城，即刻启程，不得有误。亲子。啊，臣领旨谢恩，吾皇万岁万岁万万岁。马大人，他，他，他，有话请讲。这个，这个本来呀，这个惠王，我已经把他关起来了。可谁成想，谁成想，我手下那帮酒囊饭袋，居然，居然让他跑了。哼，跑了，老爷。说，惠王他，惠王他来到府前，说是来自首的。嗯。千户马千秋，奉皇上之命。奴婢说了，我今天回来，就是准备负荆请罪，一人做事一人当。本王任凭皇上发落。马大人，请惠王上车吧。把王爷的。关道，我们走山道，得马不停蹄赶到京城外跟他们会合。好，好，走，撤，撤，撤，撤，撤，走！去！那个母妃，难道长了翅膀不？消息，可有什么情况？报告将军，小人从附近山民口中打听到一个消息，今天早上有人曾进到寺里六个和尚，背着行囊，带着一个人下山去了。那个人应该就是吴飞。啊，神明看清楚了，是吴飞和那六个和尚。千真万确，将军，那个吴飞多年前就在南华庵行武，和许多山民都算得上旧相识，应该不会认差。下山去了，难道是往京城去了？坏了！要坏大事！走，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，千惠府，连夜派出精兵强将，捉拿吴飞和那帮秃驴，务必赶尽杀绝。快，快回寺里，走。师伯，不好了，那个黄超生。这位师兄啊，你们怎么知道的？这、这
师傅，现在怎么办？黄长生派出的刺客可能已经上路了，我们一定要赶在他们之前追到六位师兄啊！舒儿，快去找匹快马，为师这就下山。师傅，让我陪您一块去吧。这件事本身就是因为弟子贸然营救王爷，现在六位师兄和吴三将都身陷险境，我怎么能安心呢？是啊，我也跟你们一起去。我就是从京城来的，也许还能帮上点忙呢。也好，事情万物皆因缘。你二人误打误撞闯进这今天的大事里来，或许是机缘巧合。将来也许是万水千山，大有可观呐。去吧。将军，事情办得怎么样了？回将军，派出的人刚刚传回消息，他们正在全力追赶吴飞和那帮和尚，请将军放心。也就是说，还没有追上。是，吴飞他们早一天上路，而且也是日夜兼程。嗯，去，飞哥传输前面的驿站，让他们无论如何都要赶在吴飞进京之前干掉他。如此。一同来见我。是。大师兄，咱们贺马家边走了一整天了，也该歇息了。前方二十里有个村庄，到了我们找地方歇息，天亮再走。吴参将，你行不行？我没事儿。我们多走一段，就早一点到京城。我们走，走，驾，驾，驾，撤。有劳这位施主，你可曾看见六个出家人和一个俗以打扮的男人路过此地？有啊，昨天晚上有人在我们吃过饭，呃，不过很快就走了。哎，奇怪了，居然接连有人打听那六个和尚，还有人打听他们？就在中午，有一大帮黑衣人。都带着刀，黑衣人，黑衣人，是啊，看样子就不是什么正道的人。师傅，肯定是那个姓黄的。走，驾，驾，驾，驾，驾，驾。亲自见你一面。行了，我心里有数。我已经派出人马去追杀吴飞和那帮秃驴，放心，一定能追上。可是黄将军，据我们得到的消息，当夜潜入贵府，协助惠王夺取兵符的，就有九岩山的华安六虎。恐怕，惠王已经知道你我之间的秘密了。惠王。怪这个猪有计冒着杀头的死罪，也要抢夺我的兵符。完了，他现在已经去了京城的路上。哎呀，路算一招，路算一招啊！这这这这这这这，这无疑是放虎归山呐！哎呀，这可怎么办呢？将军莫急，我家大帅已经命我派出一队人马追杀惠王，力求斩尽杀绝。那就拜托你家大帅了。奔波，眼看已经接近京城了。按之前的约定，双方假装并不相识，只是互相默默致意。大家心里都有了底，可他们都不知道，倭寇和黄朝生派出的刺客也已经尾随而至，一场生死危机
一触即发。小师弟，董施主，你们怎么来了？我们得知黄朝生要派出刺客追杀你们，我们星夜兼程终于赶上你们了。刺客，大家多加小心，全力戒备。我们这么多人，打起来也不怕那些刺客。不可妄言，多加小心为是。总之，前程是危险重重啊！常言道，行百里者半九十，现在是危机四伏。以老衲之见，你们几路还是合并成一路走好。这样彼此也有个照应。此话不假，我们还是一路同行吧。翻过这座山，就是京城的地界了。应该是黄少生的人，看来目标不远了。不妨跟他们一起动手，他们在明，我们在暗，将目标一举歼灭。
绰绰有余。西湖大师，你在旁边指点，我们三人上前杀敌。你们这帮人七嘴八舌说够了没有？是不是怕了？我们以战几回合，还未分胜负。我们东阳武士从来不做缩头乌龟。来呀、啊！一切都是天数，能否度过这一劫，就看造化其所造诸恶业，一切而今皆忏悔。阿弥陀佛。师傅。嗯。毒性已经排出来了，你们无恙了。
分手吧。雪儿，我跟马千虎一道，连夜进京，到锦衣卫衙门交差。明日一早，我带家上朝。父，雪儿，此次为父进京。肩负重任，事关大明天下。王超生同我欺君之事，为父已经掌握了他的确凿证据。明日，我与吴飞一同进殿，当着皇上和众位大臣的面，把他的罪行昭告于天下。君儿，为父交给你一个任务。一定要保护好吴飞，特别是他身上的那个账本。明日五更早朝，一定要把他送入皇宫。是，生死成败，就看明天了。九千岁，人到了。嗯，让他进来吧。是。参见九千岁，起来说话吧。谢九千岁，你就是竹野英雄吗？是。你家大帅曾经提起过你。千岁阁下，洪州城出事了，我家大帅命我飞马进京，务必面见九千岁。说，魏王。已经知道了我家大帅和黄朝生将军合作之事，并且已经掌握了人证和物证。什么？为了阻止惠王，我家大帅和黄将军派出了各自的心腹人马进行追杀，但没有奏效。没用的东西，两路人马都没有把这个老家伙干掉。哦，那是因为一直有南华安的武僧陪伴左右，他们保护着惠王和仁政。我们派出的两路人马，在京郊全部被杀死了。打到京城来，咱家还真是大。据我的手下传回来的消息，惠王和那个人证已经进了。
王爷，穿过这条夹道，就到了乾清宫地界了。这个时辰，皇上应该已经起身准备走朝了，而九千岁此时还在宫外，正是进言的好机会呀。多谢马前侯一路护送，在下责无旁贷。王爷，皇上考虑，若是马某保护王爷不利，皇上要平了我们锦衣卫南北镇抚司呢。马大人，你们这是要到哪里去啊？我是奉皇上的圣旨，带惠王入宫觐见。如今皇上尚未早朝，按规矩，我们是不能放你进去的。不如就在这儿等等。等？等到什么时候？这个吧，要等到九千岁他老人家来了，才好定夺。怎么？本王要见皇上。还要李锦忠同意吗？啊，惠王殿下，请您息怒。小人也是奉命行事。庞公公，我是奉当今皇上的圣旨，带惠王入宫觐见。马大人，请你不要为难我们办事的人。九千岁驾到！他、啊、去见九千岁。孩儿们，起来吧！谢九千岁，王爷，辛苦。咱家知道皇上下旨让王爷进京，早也盼，晚也盼，只盼王爷您安全抵达。这么说，有那李公公记挂了。仓促之间，没有准备见面礼，就这个吧。拿上来，让王爷瞧瞧。
上殿面圣吧。请。原本铁证如山，如今却化为乌有。精心筹谋，要在皇帝面前指证九千岁的计划，全部成了泡影。惠王不知道等待自己的将是什么，他仿佛一步步走向万丈深渊。哎，你们快来看啊！哎，守没了，守没了，守没了！哎，只死在这儿了！是是是，是是是是是好端端的人啊，就死在这儿了！你的手都没了，你是全是流的血呀、啊！哎，你们谁看见了？这怎么死的？哎哎哎哎哎！就是啊，我我是他那个人啊，我刚才看见说死了，他白说没死，你看。诸位爱卿都看到了，惠王单家上殿。朱有基，你谋反不成？这回没什么话可说了吧？臣没有，也不敢谋反。人证物证俱在，你还敢抵赖吗？你不是一向敢作敢为，怎么现在人老了，当年那股子锐气都没有了吗？母后，让朕来问吧。好，我的儿，你要记住，谁敢颠覆我大明天下，谁遇师诡计、图谋不轨，谁就是咱们娘儿。这封地上恪守本分，你违反祖制，皇上就得向你问罪了。九千岁说得好，不过朕这里还有一份奏折，是御史秦如晖写的。前几日，朕让他去了一趟洪州，这里面附有一份万言书，里面的签名就有几百个，都是洪州有头有脸的人物写的。他们恳请朕放过惠王。洪州的数万百姓和三军将士，也都可以证明，惠王没有谋反。朕也深信惠王没有谋反的念头，否则兵权已然在握，大可一鼓作气将队伍开拔到南京，到祖宗的皇陵前将朕一军。可是惠王没有这么做，而是等着退窝之后，便主动交出了兵权。仅此一点，朕就深信惠王没有谋反之念。皇上圣明。不过，与倭寇对阵，黄将军已经早有计划，原本想诱敌深入，再将其全部歼灭。可是被你惠王出其不意的抢走了兵符。致使东南战局陷入混乱，这都是你惠王莽撞出兵的结果呀！惠王，朕罚没你三年的钱粮，你没有异议吧？臣甘愿受罚好歹你也是朕的亲叔王，你带着枷锁，朕的脸上也觉得不光彩。来啊，把枷锁去了。皇上，母后不必多说了。惠王要在京城多待上一段时间，再过几天就是朕的生日，朕希望在千秋万寿节上
有叔王陪在朕的身边。臣遵旨。惠王一案，朕已经盖棺定论。以后谁要在朕的面前离间朕与惠王之间的感情，朕亲手掌他的嘴。惠王，朕如今已经长大了，常常思念先皇在的时候，一家人坐享天伦之乐的日子。血浓于水啊！朕不怀疑你，想必你也不会负朕吧？皇上父王，哎，没事了。皇上圣明。父王，乌妃她被暗杀了。此事我已经知道了，连幕后主使是谁我都知道了，可现在还动不得他。嗯，还有一将乌妃的尸体运到了万寿寺，信乎大师他们正在为他诵念佛经。那好，陪为父去万寿寺。送吴妃最后一程，好。来，来往众子掌柜的，来往众子掌。哎，来了，新鲜的。李青阳，是啊，没有何事啊。我家主人想会会你，跟我走一趟吧。你家主人？我这刚回京城没多久，认识的人也不多。朋友，你搞错了吧？老板，结账。杨叔。小姐，姓杨的小子，我们带来了。你们下手也太狠了！你看这家伙都半死不活的了。我们没敢下狠手，他只是被小五的药粉迷倒了。这下你可老实了。把他给我绑起来，用蘸水的皮鞭给我狠狠的抽。是杨树，对啊，你可知道我是谁？京城里成千上万的喘气的，我哪知道你是哪一个呀？都成了我的刀下鱼肉，你还敢如此嚣张？你们几个给我狠狠的打，一块好皮肉也别给他剩下。是。嫌自己脖子上的脑袋扛得太沉了吧？哎，哼，好男不跟女斗，天色已经不早了，没时间在这给你花拳绣腿。哎，你别再追我了。我还有事，我不想跟你打。你要再逼我，你要再逼我，我我就脱衣服
，我跟你说了，你别过来，我可真拖。你要是不害臊，你就看啊。还给我，那是惠王送给我的东西。原来你是和惠王一党。什么惠王一党？惠王与我爹向来势不两立，天下人谁不知道？仗着自己有惠王撑腰，就敢与我们李家人作对。什么张家李家的？你爹到底是谁啊？天底下有几个九千岁啊？你爹原来是太监总管李锦忠。哼<笑>、啊，不对呀、啊，他不是个太监吗？怎么能生儿育女呢？这不是天下奇谈吗？姓杨的，你死定了！我一定要杀了你！这都是杀手，丝毫没有留情。你到底得罪谁了？在下杨树，南华安俗家弟子。请问，是哪一路的兄弟啊？妇人之仁，罪不可取。这个满女招招都想夺你性命，你还留着她的命干什么？你先闪开，让我先结果了这个满女，再来和你细说。好啊，又来一个。本小姐若是怕了你们这群粗鄙武夫，我就不姓李。李音乐，少把你的太监老子挂嘴边。你到底姓李姓王还不一定呢，谁不知道你的来历啊？那个李景忠原本只是乡间的一个教书先生，穷的极了，给自己来了一刀，才进宫当了太监。没想到他狗屎运好，坐到了司礼监掌印大太监的位置，觉得膝下冷清了，才从乡下抱了你们兄妹俩。你以为你自己是什么金枝玉叶啊？平日里你与你们的兄长只会在民间飞扬跋扈、耀武扬威，被你们兄妹俩欺负过的人还少吗？原来你们兄妹是被李锦忠抱养的，那看来也是穷苦人家的孩子。现在尽享荣华富贵，身居高位，却不知足惜福，还在这里为非作歹。你少啰嗦，本小姐行事用不着你来教训，要动手赶紧的。装什么忠孝节义一大堆的，本小姐懒得听。你想死还不容易，我马上成全你。这是佛门清净之地，别动了杀气。这座庙里供的是观音娘娘，最大慈大悲。我杀了这个恶女人，让疼儿儿女的九千岁心里痛上一痛。这是为天下人报仇雪恨，行的是大慈悲。你，你要是不敢见血，就赶紧躲远些，别误了我杀人。不想让你在这里闹事，不想让你乱杀无辜。我知道九千岁该死，但是我没有听说过在他女儿的身上有任何的命案。你只要教训他就可以了，为什么要赶尽杀绝啊？夕阳的，你少在这乱装好人，我不吃你那一套假仁假义。你要杀便杀，听到没有？人家不领你的情呢。你给我闭嘴啊！你怎么？我怎么？你这样的官宦子女，我见得多了，视自己为菩萨，视他人如粪土。如果我是你爹的话，我一定会给你一顿板子，让你知道什么叫好歹，什么叫规矩。东西，我求求你，这个世道心太软，就会衍生祸患。
的莽夫正在外面磨刀呢。你说话呀！这这什么地方啊？好像是他的住处。他原本要在庙里杀了我的，但后来想一想，说要听你的话，免得误了佛门菩萨的禁地，就把你我拉到这儿了。你赶快想个办法脱身啊！要不等他刀子磨利了，就要一刀杀了我。你不是不怕死吗？难不成我真的就不明不白的死在这儿吗？喂喂喂，你别哭啊！我最近不能女人哭了。那你就忍心忍心看着我死在他手里？他刚才说要一刀挖出我的心肝，提他什么亲人祭奠？哎，这个一定是你爹九千岁造的孽。现在仇人呢寻上你要报仇，你早就应该知道。种德善因，方结善果啊！哎呀，行了行了，你别啰嗦了，你赶快把绳子挣开啊！他也挺会绑啊，有这么粗的牛皮绳？你挣不开吗？嗯，哼，我还不想死呢，我还年轻，还没嫁人。我家里面还有小猫、小狗、小兔子等着我喂呢，我不想死。哎，和我有亲啊！哎，你要去哪儿啊？信阳，那你真见死不救啊！哎扶起来！哎，你干什么？哎，快走！别跑！皇上有旨，宣惠王朱佑基入宫。狮王还想对阵，一直。是有人暗通倭寇，让庞庆立刻派个得力的心腹，把信送到洪州黄朝生的手里。赵快，千岁爷，这封信还是让奴才去送吧，交给奴才更让您老人家放心呢。你老实跟我说，我是不是老了？哎，不不不不。是不是疏忽了？竟然把跟倭人合作的事情全部交给黄朝生。哎，他那么不小心，竟惹出这么大的祸来。这个黄朝生啊，是该重重敲打敲打。他一个不小心，给咱们捅了多大的娄子，弄得是人仰马翻呢。幸亏您老人家出面，才平了这个大麻烦，不然呢？咱们老少爷们儿啊，都得跟着倒霉呀、啊。还好这次能够瞒过皇上。不过皇上渐渐长大了，就要亲政了。加上朱佑基拿着这个把柄跟我斗，后患无穷啊。惠王既然已经知悉内情，那他肯定要和咱们过不去啊。以奴才的意思。不如来个先下手为强。朕早就知道，你
警中这个狗奴才，在朝廷之上一手遮天，但我没有想到，他竟然暗通敌寇。叔啊，朕明日就选你上朝，你我治他一个欺君屠我之罪。皇上，臣失去了仁政物证，无法当众指证李景中。今天臣的一句威严，也很难使朝中大臣信服啊。皇上，李锦忠此时在朝中，党羽众多，如果没有铁的证据，非但扳不倒他，反而会使那些阉党反戈一击。皇上虽是九五之尊，可如今李锦忠这棵大树，在朝中已是枝繁叶茂，爪牙甚多。要想扳倒他，必须要有十足的把握。那一叔王的意思是？请皇上派心腹手下赶往洪州，捉拿黄朝生。此人是李锦忠通倭的同党，将他一举拿下，从他嘴中套出口供。到那个时候，皇上便有确凿的证据，置阉党于死地。好，朕马千秋接旨。奉天承运，皇帝诏曰：承平日久，必生妖孽。自有一小撮跳梁小丑暗通倭寇，乱我大明河山。今朕密令爱卿南下洪州，将空倭同谋、当今靖海将军黄朝生秘密捉拿，并速带其回京复命。钦此。你来京城。犯下三大血案，难道你认为我们大明真的无人了吗？你可知道，光是锦衣卫衙门里有多少双眼睛在盯着杂家，在找杂家的错处？难道锦衣卫那边已经怀疑到九千岁身上了？对。看这样好不好？我帮您把您的对。爱卿举杯。今天是朕的寿诞，三殿称商，九一旧烈，众爱卿都满斟此杯，与朕共饮。吾皇万岁！万岁！万万岁！皇上，为庆祝皇上的寿辰，杂家命人从西华门到奉天门各街市路口张灯结彩，祈祭四方之乐，亭台楼阁，采房画廊，百戏杂技，载歌载舞，比比皆是，让城内万千百姓祝贺吾皇。万寿无疆，还是你细心呐！听上去这般热闹，等朕完毕了大事，便也要启程到城头上去看看这坊间欢乐的景象。今日之大事，便是庆贺皇上的寿诞，朝廷的琐事放在一边。今日里，君臣同乐，朕也是这个意思。君臣同乐呀！九千岁，八百粒鸡报。皇上，臣。
臣有要事启奏。什么事？靖海将军阵亡了。什么？靖海将军带兵出城，剿灭一股为非作歹的倭寇，不慎中了他们的冷箭，军前阵亡。千真万确。折至总督，连夜八百里，地的折子。都别唱了王爷，这顿寿酒您喝得舒畅吗？有劳李公公挂念。御酒出自天厨，其味纯浓，我父子二人自然喝的，欣然薄醉，舒畅无比。好、哦，那就好，那就好。咱家唯恐黄朝生将军战死沙场一事。坏了文武百官喝酒的心情。说来说去啊，都是庞庆，你这厮不会办事。好了，李公公，酒也喝了，宴也散了，我们就此告辞了。好走，不送。想跟你打起来，朱有基，找错了对手。九千岁阁下，您要的人，我已经从洪州城给你带来了。辛苦你了，多亏先生你。身行千里，才能及时报信，而且把事情办得这么妥当。大家感激在心。九千岁，您客气了。铲除麻烦，对你我双方都有好处。皇上。你还愣着干什么？开始吧。是。众位爱卿，黄朝生将军已经被大明捐躯，靖海将军一直空缺，如今东南战事吃紧，请大家商议一下，推举一个合适的人选。皇上。呃，此等重要朝政，向来都是由九千岁定夺，臣等并无异议。站在这大殿之上，你们吃着朝廷俸禄，朝政庞杂纷乱，难道每件事情都要劳烦李公公操心吗？要是这样的话，朕养尔等有什么用处？皇上，请息怒。皇上，臣体见锦衣卫都指挥使谢天顺。当年他随先皇远征漠北，率众江湖义士，大败倭寇劲敌，平定东南之乱。靖海将军一职。臣意味，非他莫属。秦爱卿说的有道理啊。皇上，臣以为不妥。不妥？哪里有不妥？皇上，谢大人负责经济秩序，锦衣卫
责任重大，乃是皇上的亲兵。若没有一个信得过的、心腹肱骨大臣统帅，皇上如何能在皇城放心安睡？如今，朝廷正值三年一科的武状元开科遴选，诸多高手纷纷前来应试，臣觉得。不论哪位英雄豪杰做了荆轲的武状元，便可委任他为靖海将军，前往东南率军抗敌。可是，新任武状元纵然拳脚了得，没有带兵经验，如何做得了将军呢？皇上，带兵打仗需要一仗一仗慢慢的打，谁天生就会指挥军队啊？如果不给他们沙场历练的经验，他们也只能是纸上谈兵啊。幕后说的有道理。好，传朕旨意，谁得了新科武状元，朕便封他为靖海将军。到城东德月楼，哎，找那里最好的厨子，到咱家府上做一桌好菜。咱家要跟儿子在书房长谈呢。啊，哎，爹，爹，你想让孩儿去洪州当什么靖海将军？确有此事。爹这样的安排，是要你在这次五科举中拔得头筹，这样皇上就会委任你为靖海将军。多吃些，多吃些。嗯，亚叔的手艺跟以前一样棒。对对，啊啊哦对对对，做好了的汤马上端来啊，去吧去吧。啊。这几年在华安寺吃的肯定不如家里可口。哎，说起来也委屈你了，还那般年幼，爹就狠心把你送到千里之外。这么多年，爹公务在身，除了托人给你送去些衣服、食物，从未有空去探望。哎，你怪不怪爹呀、啊？嗨。爹是太医院首席御医，皇上需要你随时侍奉左右。这么重要的差事，你怎么会有时间去看我？再说，您儿子从小就这么懂事，这些我都知道的。<笑>好，好，好，菩萨保佑。我这儿子真是长大成人了。待会儿吃完饭，咱们爷俩一块儿去给你娘上柱香。告诉他，你就要去考武状元了，孩子。你有今天的富贵，全靠爹在朝中手握大权。可是万一这靠山倒了呢？那就得靠自己。爹要你去洪州。拿到东南一方的兵权，到时候皇上想对咱家有什么动作，只要兵权在手，九五之尊也会投鼠忌器，也得让咱家三分。难道说皇上对您老人家有什么不满？嗯
不碍事。还有皇太后她老人家在背后撑着咋家，一时半会儿皇上还是不敢动的。历朝历代，能坐到爹这个位置上的人，都是踩着累累白骨。嘴边淌着血滴子坐上来的，记住，只要手握兵权，谁都不敢动你，皇上也不能。京城李重霄的水牌挂起来喽！京城李重霄的水牌挂起来喽！那个英雄好汉啊，身手是不错。可李重霄啊，可是当今九千岁儿子，九千岁是什么岁？干儿子，干儿子，管他干的是呢。这九千岁呀、啊，对两个儿女啊，可是疼爱有加，视若己出啊。他要是想和这个武状元，别的不觉，都得抬着屁股给他让道。哎，要不咱把这钱呢，都押给李公子怎么样？嗯，对。怎么，那就发大财了！怎么，没在水牌里看到自己的名字，觉得丢脸了是不是？要你管！哎，被我一句啊就说中了心事，你可知道，京城为什么只有这个地方能下注博彩吗？不知道。杨叔啊，听说你要以男欢俗家弟子的身份进武科场，法师要拿下荆轲的武状元呐、啊！啊，真是让王爷见笑了。我自幼被送入南华庵习武，多年苦练，就是为了有朝一日能够考上武状元，光耀门楣，报效朝廷。<笑>好好，坐。本王今天想要送你一样东西，静儿，是父王。此剑名为成也。
是你啊！怎么不欢迎我？如果你还想奚落我，就赶快走吧。我今天晚上要早点睡，要不然随便被你损伤几句，害得我心情不好。明天在科场上一定又要大打折扣了。真是狗咬吕洞宾！我可是动用了全京城各大门派的关系，才打听到了一点内部消息。你到底是听还是不听啊？哦，那你说来听听。大人，今天所有考生都已经到齐了。嗯，各位，你们都是今年五科场开科取士的人才。今天第一轮比试，还望各位武举轮番开展车轮大战，谁若能赢得对手，谁便留下；谁若打输了，请自动离开贡院。各位武举，请你们自行挑选对手。哪位好汉愿意与我比试？
天生神力，却从一支长刀舞起来，威风凛凛，简直像传说中的猛张飞。虽然力大无穷，容易夺得先机，却也有弊端。天生力大的人，往往心态浮躁，总想速战速决。只要你小心应对，四两拨千斤，少路破绽，用托字诀令其分心，便有取胜把握。水牌挂起来喽！哎，宝儿啊，这杨树的赔率是多少啊？一比三百，三百三百，杨树三百。掌柜的，我这有些银子，全都压在杨少侠身上，我压他，下一轮还会赢。你没搞错，你可看清楚啊！从今天开盘起，这杨树的赔率可是一比三百，你还是压力通宵啊！他爹呀、啊，可是当今的九千岁，无论如何，下一轮他肯定能顺利通过。要压就压冷门，要是赢了，我这个月的饭钱可都有了。你要是输了，恐怕连你平日住的车马店你都住不起，直接就睡大街。赵会道，你可不要吓唬我，这南华庵的杨树天资聪明，武功不凡，乃是南华庵住持新湖的得意门生，精通三十六方功夫，别说他打赢下一轮。要打就打到金銮殿上，让皇帝御笔清风，成为当今堂堂的武状元。喂喂喂，行了行了，赶快走吧。怎么了？我就是要压。掌柜的，收好。
。儿，哎，老二，掌柜的，亚楠花安杨树。哎，好，好。喂，你把银子都压在我身上，万一输了呢？你用心比试，别辜负了一番好意。让我迎接银子花花，岂不是两全其美？放心吧，我一定会好好练功的。哎，对了，这几日你就先住在我家吧。虽然我不是什么富贵子弟。但是，一间小屋，一日三餐，还有粗茶淡饭，还是供得起的。这可是你说的。嗯，那我可就答应了。还有一件小事情，要有劳先生了。明天科举进行，第二轮较量，犬子也在五举之列。咱家希望他能。一直赢到底，这件事也要先生你多多帮忙。九七岁，您请放心，举手之劳，一朝孝顺。
知道她是个女子，就要非礼勿视。哎呀，爹，我是看她醒来没有？她还没醒，这毒可真厉害呀！哎，爹，那毒气她不会死吧？放心吧，你可知道，你爹我可是当年赫赫有名的驱毒高手啊！虽然险，但不碍事。也不知道是谁下的如此毒手，还能有谁？九千岁的人们，儿啊。幸亏董姑娘替你挡住了毒针呐、啊，要是你中了这许多毒针，光是调养也得需要些日子啊。那武状元早就成他人囊中之物了醒了，你没事了吧？我怎么会在这儿啊？哦，我想起来了，我被那个神秘的黑衣人打伤了。啊，我可真是命大。我爹是闭着眼睛的，呃，他帮你包扎的伤口。那你呢？我我当时在门外。爹，既然你在门口，你怎么知道你爹给我包扎伤口的时候是闭着眼睛的？你这是我爹说的。你说，你到底看到什么？哎、不是，哎，反正我保证，我发誓，我爹是闭着眼睛的。当时我在门外，我真的没进来啊。你要是敢撒谎，我就把你眼珠子挖出来。九千岁，恕在下没有提前告知。其实，早在吴科长开科之前，在下已经派自己麾下忍者高手易容
参加了此次比试。参加了比试，朱爷，你留下了后手啊！早就安插了自己人，志在必得。怪不得对犬子的输赢，你毫不在乎。九千岁，你误会了。在下这次按麾下高手参加遴选，其实也就是想让他们比试一下，以证实东瀛武功和中国武功的高低优劣。没想到无心插柳，若这次他能夺取了这个宝座，那金海将军的位置上，岂不又是我们的心腹吗？都说。倭人狡诈多计，咋解决这？你们是绝顶聪明，咱家最喜欢跟聪明人合作，省心呢。千岁爷，那起子倭寇可是太狡猾了。他们这是要夺大明东南的兵权呐！到时候，他们自己人跟自己人，装模作样的打上两仗，那东南一带可就真成他们的地盘了。虽然不能说他们有预谋，但如此顺水推舟，看目前的情况，这些倭寇是想做金海将军的位子。千岁爷，那他们的人当上了靖海将军，一把把咱们给推开了，那咱们怎么办呢？他们想一头独大，想得美！东南这块宝地，咱家肯定要插进去，暂时不用去管他们。洪州是咱家的地盘，没有咱家撑腰，这帮小矮子闹不出什么大名堂。惠王那边情形如何？千秋万寿节已过，照理说，惠王应该回洪州了。可是听说皇上让惠王在京城多逗留些时日，说是。靖海将军遴选之事，想听听他的意见。惠王是只没牙的老虎，一旦皇上撑着他，哼，他就到处的乱抓乱咬。那个时候，他就会成为咱家的劲敌。现在要做的。就是怎么才能够让皇上对惠王有所猜忌？好，好，咱家进宫见皇上